இந்த வீடியோவில் கோவீரியன்ஸ் கோ ரிலேஷன் மெஷர்ஸ்னா என்ன இந்த மெஷர்ஸை எப்படி மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸில் அடாப்ட் பண்ணலான்றத எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் கோவீரியன்ஸ் கோ ரிலேஷன் மெஷர்ன்றது ரெண்டு பாப்புலர் மேத்தமெட்டிக்கல் மெஷர்ஸ் இந்த மெஷர்ஸை வச்சு நம்ம டேட்டா செட்டில் இருக்கிற ரெண்டு கண்டினியூஸ் வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணோன்னா ஒரு வேரியபிளை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த சேஞ்ச் வந்து அடுத்த வேரியபிளை எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுதுன்றது தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேரியபிள் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு ரெண்டு சிம்பிள் டேட்டா செட் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டேட்டா செட்டில் நம்ம டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸ்ன்ற ரெண்டு வேரியபிள்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேட்டா செட்டுக்கு ஒரு கிராஃபிக்கல் இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் அப்சர்வ் பண்ணோம்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம செகண்ட் டேட்டா செட்டில் பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டு வேரியபிள் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் காஃபி சேல்ஸ் இதுக்கு கிராஃபிக்கல் இல்லுஸ்ட்ரேஷனை கீழே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக காஃபி சேல்ஸ் எவ்வளோ வந்து இம்பேக்ட் ஆகிருக்குன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த வேரியபிள் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக காஃபி சேல்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பை நமக்கு வந்து காமிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது தான் வந்து நம்ம வேரியபிள் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கோவீரியன்ஸ் கோ ரிலேஷன் மிஷர்ஸை வச்சு இந்த கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அமௌண்ட் தி கண்டினியூஸ் வேரியபிள்ஸ் ஈஸியாக வந்து நம்மளால் இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோவில் கோவீரியன்ஸ் அண்ட் கோ ரிலேஷன் மிஷர்ஸோட மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷனை ஒரு நியூமெரிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோவீரியன்ஸ் மிஷரோட கீ ஃபீச்சர்ஸை ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோவீரியன்ஸ் மிஷர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோவீரியன்ஸ் மிஷரை வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம வேரியபிள்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற டைரக்ஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றத ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டு கிராஃப் நம்ம ஸ்கேட்டர் பிளாட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஸ்கேட்டர் பிளாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேட்டர் பிளாட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸ் இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நம்மளோட சேல்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ டெம்பரேச்சரோட சேஞ்ச் வந்து ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது இந்த சேஞ்சை பார்த்தோன்னா நமக்கு சேம் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகுது அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் இன் சேம் டைரக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சேம் டைரக்ஷன்ன்றது எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம்னா பாசிட்டிவ் கோ வேரியன்ஸை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ கோ வேரியன்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூஸ் வந்து என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அதாவது மைனஸ் எனி வேல்யூ டூ ப்ளஸ் எனி வேல்யூ இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் கோ வேரியன்ஸ் அதாவது ரெண்டு வேரியபிள்ஸும் இட் மூவ்ஸ் இந்த சேம் டைரக்ஷன் சொல்லுவோம் நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணுற கோ வேரியன்ஸ் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் கோ வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டு வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்போட டைரக்ஷன் வந்து இட் மூவ்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டேட்டா செட்டுக்கு நம்ம ஒரு கோவீரியன்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோருன்னு கிடைக்கும் அந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோருன்றது வந்து பாசிட்டிவ் கோவீரியன்ஸ் அதாவது நம்மளோட ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மூவ்ஸ் இன் சேம் டைரக்ஷன்ன்றதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் டெம்பரேச்சர் வர்சஸ் காஃபி சேல்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு சேல்ஸ் இந்த காஃபி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொரு வேரியபிள் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த டேட்டா செட்டில் நம்ம கோவீரியன்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் கிடைக்குது இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைனுன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு வேரியபிளோட ரிலேஷன்ஷிப் டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்குன்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த கோ வேரியன்ஸை வந்து நம்ம நெகட்டிவ் கோ வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டு வ
நம்ம கோரிலேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா அதோட வேல்யூ ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் தான் இருக்கும் இப்ப ரெண்டு வேரியபிளுக்கு நம்ம கோரிலேஷன் மிஷர் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நமக்கு பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிச்சுன்னா பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் சொல்லுவோம் இப்ப மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிச்சுன்னா பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் சொல்லுவோம் ஜீரோன்னு கிடைச்சிச்சுன்னா ரெண்டு வேரியபிளும் நாட் ரிலேட்டடுன்றது மீனிங் இப்போ பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ கிடைச்சிச்சுன்னா இட் இஸ் க்ளோஸ் டூ பிளஸ் ஒன் ஸோ நமக்கு ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சு மைனஸ் பாயிண்ட் நைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளோட டைரக்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இந்த கோரிலேஷன் வேல்யூவில் வச்சு நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸோட டைரக்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கோரிலேஷன் மிஷர் வச்சு நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ண இந்த டேட்டா செட்டுக்கு கோரிலேஷன் கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு பாயிண்ட் நைன் நைன் கிடைக்கும் அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதோட ஸ்ட்ரென்த்னு பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் நைன் நைன் கிடச்சிருக்கு ஸோ க்ளோஸ் டு ஒன்னு சொல்லும் போது ஹைலி ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் டெம்பரேச்சர் வர்சஸ் காஃபி சேல்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க இருக்க காஃபி சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் கோரிலேஷன் கம்ப்யூட் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் நைனுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் நைனுன்றது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் தி டைரக்ஷன் அதாவது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளோட இன்னொரு வேரியபிள் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அண்ட் பாயிண்ட் நைன் நைனுன்றது ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குது ஸோ மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் நைனு சொல்லும் போது இட் இஸ் க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராங் அதாவது ஹை நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம டேட்டா செட்டில் இருக்கிற ரெண்டு வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா ஜஸ்ட் கோரிலேஷன் பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ வச்சு ஈஸியாக நம்மளோட வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கோவேரியன்ஸ் கோ ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு ஈஸியாக நம்ம வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெஷர்ஸை வந்து மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸில் ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜில் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் ஆர் எனி அதர் ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் நம்ம வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கோவேரியன்ஸ் கோ ரிலேஷன் மெஷர்ஸை எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும் அதோட மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷன் என்னன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் கோவேரியன்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ஹைலைட் பண்ணது மாதிரி கோவேரியன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ரெண்டு வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் இந்த கோவேரியன்ஸ் ஃபார்முலேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது நம்ம கையில் இருக்கிற ட்ரெயினிங் டேட்டா வந்து ஒரு பாப்புலேஷன் டேட்டாவா இல்லை சாம்பிள் டேட்டாவான்னு ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக் வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தரவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற டேட்டா ஒரு பாப்புலேஷன் டேட்டா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து என்டையர் குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அதாவது நம்ம கலெக்ட் பண்ண அப்சர்வேஷன் வந்து என்டையர் பாப்புலேஷனை கவர் பண்ணும் இப்போ சப்போஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வந்து ஒரு சாம்பிள் டேட்டான்னு நம்ம சொன்னோம்னா அந்த என்டையர் பாப்புலேஷனை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்மால் சப்செட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் டேட்டா எடுத்துருப்போம் அதுதான் நம்ம சாம்பிள் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ சாம்பிள் டேட்டான்றது எ சப்செட் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரம் தி பாப்புலேஷன் டேட்டா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்தியாவில் கோவிட் வேக்சினேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டாஸ்க்கை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா ஹோல் இந்தியா இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்ஸில் இருந்தும் நம்ம கோவிட் வேக்சினேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அனாலிசிஸும் லேர்னிங்கும் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் பாப்புலேஷன் டேட்டா ஸோ வந்து ஃப
So in the formulation, like xy in the variables in the population, mu x, mu y in the mean of x variable x and mean of variable y, n in the total number of observations, that is total number of records in the population data. If population data number kaila and the covariance formulation and direct and apply panero. If a sample data covariance of two variables x and y on the epidemic compute panel pathla, in the sample covariance calculate panel, the end cases require the unbiased sample covariance and biased sample covariance. If unbiased sample covariance formulation pathana, S X Y is equal to summation X minus X bar into Y minus Y bar divided by N minus one and Rico. And case two biased sample variance in Patana, SXY is equal to summation X minus X bar into Y minus Y bar divided by N and Trico. In the end of formulation, you end a difference in Patana, number of denominator part. If one biased lay N minus one in the denominator, we use for no, and biased lay divided by N and use for no. We will have the original logic. The case one, I understand. If normal sample data research work we work on the sample data and work on the results and the results if it is working for the sample data it will work for this population data also abin solittu nama vandu population results and sample results vachi infer panna try pannuvom idha extrapolation for example if it is positive covariance for sample data, na, then it will be the same the positive covariance for the population data and infer panna, try panna, na, either the extrapolation in some other number of sample covariance which population covariance infer panna, bodu, na, na, the unbiased sample covariance formula is panna, po, na, if a case one unbiased sample covariance a on the n minus one nala divide panna, na, 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 Basel correction in the logic uh, path of na, understand Panikyo. In the Basel correction, understand Panikyo, a small uh, example. If we have a sample covariance calculate Panamudu, we have data x, one day, it will be close to the sample uh, uh, mean, not the population mean. If x minus x bar into y minus y bar and rather, it is minimal. If we divide it by n and photo, na, in sample covariance is very small. So, in the sample covariance, we use population covariance infer use So, vessel correction we have to say that sample covariance is value of the maximize Instead of dividing it by n, we n minus 1 divide it by the degree of freedom and concept in the n minus 1 and so we use it. So, we will note that we use case 1 formula. We use sample covariance and population covariance. We use the unbiased sample covariance formula. We use sample covariance and we use the entire population extrapolate. We use the biased sample covariance equation. Sample data and solid anali, we use case one formula. So, sample covariance in the negative tonali, the equation to the recommend panunga. So, SXY, X, so SXY summation X minus X bar into Y minus Y bar divided by N minus one, the popular use panunga. So, either the uh, covariance or a formula. And correlation of the formula and pattern again, we will have the population data. We will have row or PXY. Sample data, we will have the correlation formula and RXY. So, that is the formulation pattern. So, formulation PXY is equal to covariance of XY divided by standard deviation of X into standard deviation of Y. Remember, with respect to sample data, so the RXY is equal to covariance of XY with sample data divided by standard deviation of x in sample data and standard deviation of y in sample data. So standard deviation of variable x and standard deviation of variable y have to compute one under the formulation key line stop So in the formulations based on the numerical example in this video, we have covariance correlation measure or mathematical formulation and explanations. Next video, we have the covariance correlation measures. We will calculate the numerical example. If you like this video, please share your friends. Thanks for watching. Subscribe for more videos.